హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చెర్రీ క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ సో మనకి ఇండియన్ నావీలో సెయిలర్ జాబ్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో సెయిలర్ జాబ్స్కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ నోటిఫికేషన్లో మనకి ఇచ్చారు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అయితే ఇక్కడ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫ్రమ్ అన్మ్యారీడ్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ అంటున్నారు సో ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ అలాగే మ్యారీడ్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై దిస్ పోస్ట్ ఓన్లీ అన్మ్యారీడ్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే అప్లై చేయొచ్చు అన్నమాట ఇదేంటంటే డైరెక్ట్గా జాబ్ కాదు మనకి ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనకి జాబ్ ఉంటుంది అయితే ట్రైనింగ్లో కూడా మనకి పేమెంట్ ఇస్తారు సో మనకి ఇక్కడ ఆగస్ట్ బ్యాచ్ అంటున్నాడు ఆగస్ట్ ట్వంటీ టూ సో మనము కనుక సెలెక్ట్ అయినట్లయితే ఈ ఇయర్ ఆగస్ట్ నుంచి మనకి బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ బ్యాచ్లో మనము జాయిన్ అవుతాం టోటల్ మనకి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోస్ట్స్ అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఏఏ అనేది ఆర్టిఫిషియర్ అప్రెంటిస్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోస్ట్స్ అలాగే సీనియర్ సెకండరీ రిక్రూట్స్ అనేది టూ థౌజండ్ పోస్ట్స్ మనకి చూపిస్తున్నారంట అయితే ఇవి స్టేట్ వైజ్గా మనకి రిక్రూట్మెంట్ అనేది మెరిట్ లిస్ట్ తీసి కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట సో ఒకసారి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్ ప్లస్ టూ ఇంటర్మీడియట్ అడుగుతున్నాడు అయితే మ్యాథ్స్ అలాగే ఫిజిక్స్ ఉండాలంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి మినిమము మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ మాత్రం మస్ట్గా ఉండాలి సో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అంటే డెఫినెట్లీ థర్డ్ సబ్జెక్ట్ కెమిస్ట్రీ కదా ఉంటుంది అలాగే ఏజ్ లిమిట్ ఇక్కడ ఏజ్ రిలాక్షన్స్ ఏమి అప్లై అవ్ అవినట్టుగా మనకి చూపించలేదు ఈ నోటిఫికేషన్లో సో మనకి ఇక్కడ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ తర్వాత కానీ లేదా జూలై థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్కి ముందు కానీ బో బోత్ డేట్స్ ఇంక్లూజివ్ సో ఈ రెండు డేట్స్ మధ్యలో ఎవరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట క్యాండిడేట్స్ సో అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ సో సింపుల్గా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయి డిగ్రీ జాయిన్ అయిందలో ఉన్న ఆ స్టేజ్లో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నాడు ఇనీషియల్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో మనకి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇస్తారంట పర్ మంత్ ట్రైనింగ్ ఎన్ని వీక్స్ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఇస్తాడు చూపిస్తాను నేను సో నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఈ అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ వరకు మన శాలరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానికి తోడు మళ్ళీ అలవెన్సెస్ అవి కూడా మనకి అప్లై అవుతాయని చెప్తున్నారు అయితే ఈ ప్రమోషన్స్ సో మనకి ఇక్కడ లెవెల్ త్రీలో లెవెల్ త్రీ పేస్కెల్ ద్వారా స్టార్ట్ అవుతుంది మన శాలరీ ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే లెవెల్ ఎయిట్ లెవెల్ ఎయిట్ అంటే ఇవ్వండి ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మినిమమ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు వెళ్తుంది అన్నమాట హైయెస్ట్ సో ఇది లెవెల్ ఎయిట్ మన ప్రమోషన్స్ అంతవరకు ఉంటాయని చెప్తున్నారు ఒకవేళ మనకి ఆ తర్వాత ప్రమోషన్స్ వచ్చినట్లయితే అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా మనకి చూపిస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లోని మనకి బుక్స్ కానీ అకామిడేషన్ కానీ మొత్తం అంతా కూడా ఫుడ్ కానీ మొత్తం అంతా వాళ్ళు చూసుకుంటామని చెప్తున్నారు సైలర్ సార్ ఎంటైటిల్ ఫర్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ అలాగే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్తే ట్రావెలింగ్ కాస్ట్ కానీ హౌస్ రెంట్ కానీ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇదంతా కూడా నావీ అంటే మనకు తెలిసిందే కదా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ఆ జాబ్లోని మరి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే స్టేట్ వైజ్గా ముందు మీకు వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ బట్టి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు అన్నమాట ఓకేనా టాప్ క్యాండిడేట్స్ని తీస్తారు సో వాళ్ళు ఎంత కట్ ఆఫ్ అనేది ఏమి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు మరి వాళ్ళు చెప్పలేదు మనకి అది ఆ పాయింట్ సో నెక్స్ట్ వన్స్ ఆ విధంగా కనుక తీసినట్లయితే అందులోని మళ్ళీని వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకి రిటర్న్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారంట స్టేట్ వైజ్ కానీ సో రిటర్న్ టెస్ట్ ఎలాగుంటుంది హిందీలో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది నాలుగు సెక్షన్స్ ఉంటాయంట మోడల్ పేపర్ ఏమీ లేదు సో అటువంటివి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ షేర్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ సైన్స్ మ్యాథ్స్ అలాగే జనరల్ అవేర్నెస్ సో ఈ నాలుగు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఈ నాలుగు పార్ట్స్ కూడా మనకి టెన్ ప్లస్ టూ లెవెల్లో ఉంటాయంట క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఉంటుందంట జాయిన్ ఇండియన్ నేవీ డాట్ జేఓవి డాట్ ఇన్ సో ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను ఎగ్జామ్ అనేది వన్ అవర్ ఉంటుంది సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే వన్ అవర్లో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి
తీస్తారంటే అలాగే ఏ ఎస్ఎస్ఎస్ఆర్ పోస్ట్కి టాప్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాండిడేట్స్ని మెరిట్ వైజ్గా కట్అప్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తారంట ఆ వచ్చిన వాళ్ళకి మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే మన బాడీ మెజర్మెంట్స్ కానీ స్టాండర్డ్స్ హెల్త్ పరంగా అవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తారు సో అది ఎలాగ ఉంటుంది అంటే మినిమం హైట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అంట వెయిట్ అండ్ చెస్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటున్నాడు ఒకవేళ మనము ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఫెయిల్ అయితే పోయినట్టే అలా కాకుండా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి మెడికల్ పోయింది అనుకోండి మెడికల్ పోతే మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ డేస్లో టైం ఉందంట రీ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి మన మెడికల్ కనుక కొట్టినట్లయితే మనకి కన్సిడర్ చేస్తారు లేదంటే చేయరు ఓకేనా సో ట్యాటిస్ ఒకవేళ మన బాడీ మీద ఉంటే ఓన్లీ పర్మిటెడ్ ఆన్ ద ఇన్నర్ ఫేస్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆర్మ్స్ అంటున్నాడు సో అది చూసుకోండి ట్రైనింగ్ ఎంత ఉంటుందంటే నైన్ వీక్స్ ఉంటుందంట ఏ ఏ పోస్ట్కి మీరు అప్లై చేసినట్లయితే ఎస్ఎస్ఆర్ పోస్ట్కి అప్లై చేసినట్లయితే ట్వంటీ టూ వీక్స్ ఉంటుందంట ట్రైనింగ్ ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఏమిస్తారో ఏంటో అవన్నీ కూడా ముందుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో నెక్స్ట్ చూద్దాము ఇనీషియల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మనకి జాబ్ ఉంటుంది అంటే ఎస్ఎస్ఆర్ పోస్ట్కి ట్వంటీ ఏ ఏ పోస్ట్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎస్ఎస్ఆర్ పోస్ట్కి మనకి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ జాబ్ ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చెప్పాను కదా మనల్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు ముందు ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ వైజ్గా ఆ తర్వాత షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత రిటర్న్ ఎగ్జాము పిఎఫ్టి ఆ తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామ్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అంటే మే ఆర్ జూన్లో ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ మనకి రిజల్ట్ అనేది జూలైలో ఇస్తారంట ఇవండి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా జూలైలో ఇచ్చిన తర్వాత మేబీ అదే మంత్ ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ బిగినింగ్లో మనకి మెడికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు సో వన్స్ ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత జూలై తర్వాతే కాబట్టి ఆగస్టులో ఇమీడియట్గా మనల్ని జాయిన్ చేసుకుంటారు అనమాట సో జూలైలోనే మ్యాక్సిమం మనకి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఆగస్ట్ నుంచి మనకి రిక్రూట్మెంట్ ఐ మీన్ జాబ్ పోస్టింగ్ అనేది జాయిన్ అవుతుంది అనమాట స్టార్ట్ అవుతుంది ద క్యాండిడేట్స్ విల్ బి రిక్వైర్ టు సబ్మిట్ ద సేమ్ టు ద ఐఏఎన్ఎస్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఎంటీసిడెన్స్ వెరిఫైడ్ ఆన్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఫామ్ అండ్ ఆన్లైన్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఫామ్ ఇవన్నీ తెలిసిందే కదా గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చినప్పుడు మనకి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఒక వెరిఫికేషన్ ఫామ్ ఏదైతే తీసుకొస్తామో అటువంటివి కూడా మనము సబ్మిట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు సో మనము ఆన్లైన్ ఫిల్లింగ్ టైం చూడండి ట్వంటీ నైన్త్ మార్చిన ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ లోపు సో మనము ముందుగానే ఆ డేట్ మార్క్ చేసుకొని ఉండాలి ట్వంటీ నైన్త్ మార్చి నుంచి ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ లోపు సో చాలామంది అప్లై చేస్తారు కాబట్టి మీరు కూడా ఇమీడియట్గా ట్రై చేయండి సో మనకి ఫీజు అనేది ఇక్కడ చూపించట్లేదు సిక్స్టీ రూపీస్ అంటున్నాడు ప్లస్ జిఎస్టీ చూద్దాం మరి ఎంత అవుతుందో లాస్ట్ డేట్ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ తెలిసిందే కదా సో ప్రస్తుతానికి అయితే మన నోటిఫికేషన్లో ఇది డీటెయిల్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా నేను లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ టు సర్వ్ యూ మోర్ థ్య